はい、えー、皆さんこんにちは,、えー、こんにちは東京美容科の麻生徹ですバイオリニストのあバイオリニストの志村久一ですはいえー、とずっと先週からカンターディでね<笑>、はい、続きそろそろもう半分ぐらい<笑>そうですね来たんですけど、ね、次にね結構難しいの、はい、クレンプ<笑>、はい、難しいところがあるんですけどできましたねここの,あの練習の仕方みたいな、うん、麻生さんはどうやって練習してますただ、やみくもに。やみくもに。<笑>それも大事だと思うんですけど。なかなかちょっとできない。<笑>そうですね。もう一番の難関が来たかなっていうところなんですけど、うんうんはい。はい。そうですね。ちょっと練習の仕方と加えてですね。えっと、指の動きっていう話をちょっとしたいんですね。はい、どういうことかというと、まあ。まあ、こういうふうに続いていくるんだけども。うん、まあ。あんまり指動かしてまあ実際に弾くときにあんまり指動いてないように見えると思うんですね、あんまり動いてないように見えるじゃないですか、うん、でもこの指の中に実は準備準備と開放って僕は言ってるんですけど、うん、いい動きには必ず反対方向に行くエネルギーがあって、うん、ここから指をポンって投げる開放っていうのがあって、うん、最後にこれ指が例えば弦に当たってその反動で跳ね返ってくるこの3つのサイクルがいい動きには大事だと思うんです何にするにでも、うん、そうテニスと一緒ですねボールをいきなりこうはダメですよね、うん、反対に行ってこっからふっと開放して、うん、でここで弾みが起きると指も一緒で全部こういう練習を僕はしたらいいんじゃないか。一、うん、個ずつ。次の音を想像するす、ね。そうですね。これ一個弾いてるで、次の指の準備をして。うん、準備をして。次の準備。もうちょっと難しい。うん、これ難しい。っていうふうに。なるほど。二十、ええ、四。四小節目。ちょっとやってみてもらいました。一、はい、個ずつ自分、なんつったら、一つの音全身で弾くみたいな。そう、まず。うん。これで上がらなきゃいけない。そう。もしもし。<笑>そう。だから、つまり、一つの音を二回弾くことになるんですね。うん1個目の音でしょでこの音から次の音に行くのを練習したいわけだからもう一回弾いてもう一回弾くああもう一回弾くもう一回弾くそう次の指を上げといた方がいいですそうそう面白い<笑>難しい<笑>そうそううんうんじゃあここまで僕ちょっともう一回やってみますもう一回四で四もう一回して四から三にどうやっていったらいいのかっていうのを学ぶ三、うん、から次の二にどうやっていったらいいのか二から次の一にどうやっていったらいいのか、うん、OK 四からで四から三上げといてそう二上げといて次はシフトの位置を考えて次は三を考えて、上げてますか。そう、二を考えて。どうぞ、で、次の三を考えて。次に二を考えて。そうそうそう、ちょっと頭が疲れるけど。
これ1個にしちゃってる、うん、でこれだんだん早く今度はイーブンに。まあ、1個の中にこう叩くのと抜けるのとこうなんつったら2つに分けられるじゃないですか、うん、だから頭の中で、うん、で考えられるとこれがイーブンに、うん、1個ずつの中に2個あるからよ、うん、かん考えるというそういう練習をしていくと。はいとテンポで頭の中ではでも弾くのは1回全部はっきり聞こえてくる。チャンネル登録の方もお願いします。